예 반갑습니다 지난 여덟 번째 이야기는 생각을 통한 건강 찾기였죠 내 생각대로 모든 사물이 보인다 내가 봐도 또 우주의 중심이다 그래서 좋은 생각을 해서 내 세포 속에 있는 핵산을 춤추게 만들면 건강해진다는 이야기였습니다. 오늘 아홉 번째 이야기는 이제 운동입니다. 먹은 만큼 운동을 해야 되겠죠. 그래서 운동을 통한 건강 찾기인데 그 운동 중에 206개의 뼈와 600여 개의 근육을 모두 설수 있는 좋은 운동법을 소개하겠습니다. 그게 바로 뭐냐? 안고 서기 운동입니다. 질병을 운동을 통해서 치료하는 지혜를 살펴보겠습니다. 여기 아주 열심히 잘 걷고 있노, 있죠. 자, 이 아이 한번 보세요. 나이가 어릴수록 근육이 잘 이렇게 늘어납니다. 누구든 태어날 때 이렇게 좋은 근육의 연성을 타고 태어났는데 살면서 그 근육을 하나씩 둘씩 쓰지 않다 보니까 자꾸만 근육이 굳어가죠. 경직되어 갑니다. 아무튼 굴러가는 돈은 이끼가 끼지 않는다 하죠. 사람이든 무생물이든 그 안에 있는 조직이 세월 따라 변하고 바뀝니다. 특히 우리 인간은 먹은 만큼 움직이는 것을 습관화 시켜야 됩니다. 즉 먹는 것보다는 배설을 하고 배출을 하고 내 에너지를 먹은 만큼 버릴 수 있는 방법을 공부하면 건강하고 슬기로운 삶을 살 수가 있습니다. 그래서 운동을 하면 일단 근육에서 열 에너지가 만들어지죠. 그래서 이 열이 나면서 온몸에 구석구석 영양이나 그 다음에 산소를 제대로 공급할 수가 있게 되겠죠. 그래서 운동을 하면 산소를, 산소를 취하고 노폐물인 이산화탄소, 일산화탄소, 희발성 유해물질을 폐에서 방출하게 됩니다. 그리고 산소는 지방과 콜레스테롤을 태워버리고 혈액을 정화시키니까 결국 암과 같은 질병까지 예방될 수 있는 게 바로 이 운동이죠. 에, 지금 한번 보세요. 목이 뻣뻣하고 몸이 경직되어서 지금 죽을 상을 하고 있죠. 그래서 이렇게 근육이 연성, 늘어난 성질을 성질을 연성이라 하죠. 연성이 없으면 모든 근육이 경직이 됩니다. 에, 예를 하나 들면 집에 내이, 내이가 좋은 게 하나 있다. 근데 이 내이를 매주 빨아서 입으면 고무줄이 터지지 않아요. 근데 아낀다고, 아낀다고, 서지 않고 놔두면 나중에 어떻게 됩니까? 고무줄 당기면 다 터져버리죠. 그래서 고무줄도 매일 자주 사용하면 연성을 잃지 않는데, 서지 않으면 나중에 고무줄 그 아껴 사놓은 네이가 입지 못하게 되는 거하고 마찬가지예요. 그래서 근육이 운동을 하면 쭉 늘어나니까 모세혈관도 같이 늘어날 수 있겠죠. 늘어나니까 결국 어떻게 되는 거야? 늘어나고 수축하면 혈관이 확장되죠. 그러면 더 많은 적혈구, 더 건강한 백혈구가 이동을 할수 있는 거죠. 그래서 그렇게 이렇게 운동을 하면 아파요. 아프지 않고 낫지 않습니다. 아픈 만큼 그래서 성숙해진다죠. 그래서 근육이 연성을 잃었기 때문에 쭉 당기면 아파요. 
그럼 더 아프게 당겨주면 치료도 되고 건강해질 수 있는 거예요. 발달 연령에 따른 운동 잠깐 한번 보겠습니다. 유아기 때는 환경에 잘 적응하는 시기이기 때문에 소식, 적당히 소식하고 잘 노는 것이 최상의 방법이에요. 그 다음 아동기가 되면 이제 신체 구조가 형격하게 성장이 되죠. 이때도 마찬가지 열심히 뛰어노는 것, 잘 노는 것이 최고의 건강을 찾는 지름길입니다. 보통 이 청소년기 10대, 10대가 평생의 건강을 좌우하는 가장 중요한 시기입니다. 이 골밀도, 골밀도를 높일 수 있는 최고 좋은 시기가 바로 10대예요. 모든 인체 조직이 거의 다 최후의 성장까지 하는데 이때 햇빛을 많이 보면서 비타민 D도 많이 만들고 그 다음 열심히 운동하면 골밀도가 높아져요. 이 청소년기의 골밀도를 높이지 않으면 그 이후에 나이 들어서 40, 50대 운동 아무리 해봐도 골밀도는 청소기, 청소년기만큼 높아지지 않습니다. 근데 안타깝게도 우리의 청소년들은 대부분, 대부분 암기, 암기에만 정신이 빠져 있죠. 그래서 비만 못해서 많은 질병을 가진 청소년들이 자꾸 자꾸 많아집니다. 청년기가 되면 이제 발육이 끝나요. 이때 이제 모든 발육이 끝나기 때문에 적당히 먹고 적당히 움직이면 에너지와 힘, 정력이 최고로 발달하는 시기가 청년기죠. 그 다음 장년기는 이제 근육이 경련되고 노쇠화 시기에요. 이 시기에는 생활운동, 너무 무리한 심한 운동을 하면 오히려 관절염이나 다른 병도 올수 있습니다. 그래서 운동을, 운동을 무조건 한다고 좋은 게 아니에요. 어, 운동을 했는데 그 부위가 붓는다, 굵어진다 이러면 하지 않는 게 좋습니다. 에, 노년기는 건강을 잃어가는 세택이죠. 가벼운 스트레칭이나 가벼운 산책 정도 그리고 땀이 적당히 날 정도 되면 하지 않는 게 좋습니다. 너무 많이 하면 오히려 노쇠화가 가중될 수 있습니다. 그래서 시골에 60대하고 도시에 사는 60대 얼굴 비교해 보세요. 시골에 사는 사람은 이미 30대, 40대 너무 많은 일을 했기 때문에 피부 노쇠화가 와서 쭈글쭈글쭈글하죠. 그죠? 그래서 적당한 운동을 하는 게 좋겠습니다. 운동의 다양한 효과입니다. 첫째, 이 근육, 운동을 하면 근육, 근력이 생기죠. 근데 근력이 좋은 근력과 좋은 근육은 힘을 주지 않을 때는 근육이 없어야 돼. 그래서 힘을 딱 주고 나면 힘을 딱 주고 나면 그때 근육이 보이는 게 정상적인 근육이고 힘을 주지 않는데 막, 막 근육이 생겨 있다. 그것은 이미 뭐냐? 젖산이 가득 차 있어서 오히려 혈액 순환을 방해합니다. 에, 여기 장단지 보이죠, 그죠? 여기가 제2의 심장이 있는 곳인데. 운동 움직이면 이 부분이 판막이 활성화되어서 저 발끝에 있는 중금속 무거운 핏덩어리까지 전부 전신을 순환시킬 수 있죠. 그래서 운동도 적당히 해야 되는데 나이 한 40대 50대 돼서 여성들 막 몸짱 한다고 근육 만들고 하는데 여성이 남성보다 장수하는 가장 큰 이유는 근육이 없기 때문에 근육을 억지로 만들면 안 됩니다. 그런데서 은하이들 한번 보세요. 성장 은하이가 장단지가 딱 단단하게 굵어졌다. 그러면 절대 키가 안 큽니다. 성장 장애가 시작돼요. 그리고 나이가 50대 넘었으면 이제 여성은 남성 호르몬이 점점점 많아지고 남성은 여성 호르몬 수가 많아집니다. 그다 한 60대 70대 되면 뭐냐? 남자들은 여성처럼 힘을 못 써요. 이 음량이 뒤바뀝니다. 그래서 뭐냐 시골 가보세요. 할아버지는 지팡이도 못 짚어가 난리인데 할머니는 양손에 양손에 보자기 짐을 잔뜩 들고 
그런 광고 자주 보죠. 그래서 나이 들면 나이 들어 보자 하는 그 여자들의 이야기가 바로 뭐냐. 나이 들면 여성이 남성화되어서 저절로 근육이 생기고 권력이 생기고 힘이 생겨요. 그래서 그 다음 두 번째가 혈류, 피가 잘 통한다는 얘기죠. 운동 직후에 딱 체크하면 은 적혈구, 산소 운반 능력을 가진 적혈구가 5 내지 10% 증, 증가합니다. 그것뿐만 아니죠. 외부의 공격으로부터 자신을 보호하는 백혈구, 건강한 백혈구 수치까지 증가됩니다. 심장에 대한 운동이에요. 이 심장이죠. 이 심장이 팍팍 뛰는데 이 심장은 천천히 뛸수록 장수합니다. 심장이 빨리 뛰면 이게 심장병이에요. 그래서 보통 동물은 15억 회 정도 뛰면 사망을 합니다. 분담 박동수로 지가 한 900, 분담 900회 정도 뛰니까 결국 뭐냐 7, 8년 살다 죽죠 사람은 분담 한75 내지 80회 정도 뛰는 게 좋은데 심장병 되면 이제 이게 뭐냐 90회, 100회 막 올라가죠 그러니까 한 사람은 한 100년 정도 15억 나누기 80 하면 아마 수명이 나오는데 실제 사람이 질병에 걸리지 않고 건강을 제대로 챙기면 계산상은 187세까지 살 수가 있어요. 거북이는 6회죠. 6회니까 거북이도 따지면 거의 한 천년 정도 살수 있는데 물론 마찬가지죠. 어떤 충격을 받아서 뭐 400년, 500년 살다 죽죠. 아무튼 심장은 천천히 뛸수록 건강합니다. 장수합니다. 그래서 운동을 하면 이 심장 박동수가 할 때는 빨라지지만 하지 않을 때는 이제 심장 박동수가 현격하게 낮아지죠. 그 다음 운동을 하면 골밀도가 높아지고 뼈 조직이 유연해집니다. 그 다음 신경 마찬가지죠. 신경 조직이 짓눌리는 게 없이 원활하게 소통하기 때문에 머리가 맑아지고 기분이 상쾌해지는 이유가 바로 여기 있어요. 그 다음 폐활량이 커지죠. 호흡량이 점점 커집니다. 아 근데 나는 운동하고 나니까 가슴이 점점 커지는 것 때문에 운동하면 안돼그 사람은. 왜? 이미 가슴이 커지다니 폐활량이 점점점점 부족해져 가고 있다는 거예요. 그래서 운동을 한 이후에 어딘가 관절이 굵어진다. 살이 더 찐다 그 부분이 더 뚱뚱해진다 이러면 운동을 하지 않는 게 오히려 약이 될수 있습니다 운동과 통증입니다 그래서 운동을 하는데 어, 난 심장 가슴이 심장 주위가 좀 통증이 있는 것 같아 심장 가까이에 통증이 있을수록 더 병이 심한 거예요 심장에서 운동을 해서 어, 엉덩이가 뭐, 고관절이 아프다가 어, 한 일주일 지나니까 무릎이 아프다 어, 그 다음에 발목이 아프다 어, 발가락이 아프다 이러면 이제 그 거의 치료가 되는 거예요 그래서 운동을 할때 통증이 오는 부위가 심장에서 먼 쪽으로 자꾸 내려가게 된다는 거예요 물론 뭐 온몸이 신진돼서 잘 되고 이러면 이제 통증 자체도 없겠죠 그래서 이 근육이 근육이 통증이 없는 이유가 산소가 부족해서 그래요. 그래서 근육이 경직될수록 모세혈관이 막혀 있고 모세혈관이 막혀 있는 만큼 근육이 긴장되어서 근육이 연성 짧아지죠. 쭉쭉 늘어나지 않고 짧, 짧게 됩니다. 결국 그래서 뭐냐 혈관이 짓눌려 통증이 오게 되는 겁니다. 그래서 운동을 하게 되면 근육에 에너지가 쓰여야 되죠. 이 포도당과 산소가 필요한데 이 핏길이 딱 막혀 있으니까 그 왔던 포도당이 불완전 연소해서 젖산 젖산만 자꾸 사이에 그 젖산이 사인 근육은 힘을 주지 않는데도 단단해지죠 이런 근육은 좋지 않습니다 그래서 근육이 긴장하면 은이 젖산과 같은 노폐물이 
노폐물이 모세혈관을 꽉 메우고 있기 때문에 이것을 움직이게 하려면 결국 뭐냐 통증이 올 수밖에 없다는 거죠. 자 이제 본 운동입니다. 흥미로운 운동 안고 서기 운동법이에요. 하루에 10개 정도만 하면 평생 건강 참 아주 도움이 됩니다. 이 안고 서기 운동을 제대로 하면 우리 몸에 206개의 뼈와 650여 개의 근육의 연성을 키울 수 있습니다. 이 운동을 20년 전에 제가 주장하고 창안한 이유가 여자들이 남자들보다 더잘 쪼그대 앉죠. 그런데 그날 모 TV 방송을 봤는데 아 여자들이 앉아있는 자세는 남자들은 구조학적으로 할수 없다고 그래요. 그래서 내가 누워서 TV보다 벌떡일 나서 앉아보니까 자세가 나오는 거예요. 왜? 근육, 근육이나 뼈를 서지 않았기 때문에 그 자세를 취하지 못한 거지. 구조적으로 거둔 건 절대 아니에요. 그 다음 처음은 힘겹지만 연습하면 제대로 될수 있습니다. 그래서 조금 않는 연습만 하면 여자가 취할 수 있는 자세를 남자도 취할 수 있습니다. 자 원리입니다. 먼저 안, 안고 서기의 원리 중에서 안기의 원리 왜 우리 조상들은 조상들은 화장실 가서 배설할 때 배설할 때 꼭그 편한 엉덩이 떡 걸쳐서 양변기에 앉으면 되는데 왜 쪼그리 앉았을까요? 거기에 신조차 감탄할 수 있는 건강과학이 숨겨져 있습니다. 쪼그리어서 재래식 변기에 쪼그리 앉는 그 자세 한번 취하, 한번 취하면 배꼽 밑에 있는 300여 개의 근육이 근육을 전부 당기는 역할을 해요. 그 다음 팔의 가짐, 팔가짐 이 팔의 자세는 여자들이 아이 놓을 때 이렇게 손 이렇게 해서 이렇게 해서 꽉 힘을 주죠. 이렇게 해서 팔을 위로 올리면 배꼽 안부터 해서 머리 끝까지 모든 근육이 또다 늘어난 성질 가짐 그래서 이두 가지 방법 가지고 만든 운동법이에요. 그래서 팔가짐은 여성의 순산의 비결, 즉 내장근의 긴장을 해소해서 근육을 최대한 늘어주기 때문에 오장육부를 위시한 몸통의 모든 근육을 연성 있게 할수 있습니다. 자 어떤 자세인지 한번 보겠습니다. 서기의 자세, 이게 서기의 자세예요. 자, 첫 번째, 어깨 넓이 만큼 발을 이렇게 벌려요, 이렇게. 이때 발이 11자가 되, 되면 좋겠고 가급적이면 엄지 발가락이 11자 잘될 경우는 이렇게 팔자의 반대 방향을 취해도 좋습니다. 그 다음 팔은 뭐냐? 수평이 돼야 됩니다. 그리고 주먹을 잡으시고 수직으로 세웁니다. 자 이렇게 한 다음 이제 뭐냐 숨을 쫙 들이쉬어 봅니다. 앉을 때 이렇게 허리를 꼿꼿이 세워서 그대로 쭉 앉습니다. 자 앉은 상태에서 이 장단지 종아리 보이죠? 자, 종아리 장단지 엉덩이가 발목 부분에 닿을 정도까지 닿지 않는다 그러면 반동을 줍니다. 이렇게 이렇게 반동을 주어서 할때이 할 발이 계속 11자 11자 형태를 유지하는 게 가장 좋아요. 근데 이 자세가 되지 않고 그냥 이렇게 앉으려 하는데 앞으로 콕 꼬꾸라진 사람이 많습니다. 특히 청소년들 제가 수업 시간에 함식 경우에 꼬꾸라진 사람이 한 80%예요. 앉지 않기, 앉기 이 자세가 안 됩니다. 자, 설 때는 어떻게 쓰느냐? 이렇게 씁니다. 이렇게 쓰면서 가슴과 가슴을 최대한 확장시키 이때 뭐냐? 숨을 설 때는 쑥 
코로 들이쉽니다. 앉을 때는 반대가 입으로 앉아 후 뱉어야 되겠죠. 이러면서 팔을 어깨 발목을 최대한 뒤로 젖히는 폐가 확장되면서 오장육부의 공간이 늘어나고 이 아리는 내장과 모든 근육을 다 당기는 효과를 내립니다. 그래서 일었을 때 상체를 수직을 하고 비흡 즉 비강 코로 숨을 들이쉬고 천천히 일었습니다. 이때 팔과 발목은 최대한 뒤쪽으로 젖혀야 가슴이 확장됩니다. 이렇게 해서 이제 최대한 참아보다가 다시 이제 앉기 자세로 들어가면 되겠죠. 발 놓는 법. 잘 되면 요, 요 중지 정, 정도가 11자 되면 더 좋아요. 처음에 안 되는 사람은 일단 8자로 시작하다가 점점점 되면 이 발의 위치를 안쪽으로 조금씩 가져가면 되겠죠. 자, 나는 앉았다 하면 뒤로 <웃음> 자빠진다, 넘어진다, 꼬꼬라진다 하면 벽을 이용합니다. 벽에 자기 발의 폭만큼 띄운 다음에 벽에, 아예 벽에, 이 벽에 등을 딱 붙여버려요. 등을 딱 붙인 상태. 등, 그 상태에서 수직으로 앉았다가 또 섰다가 이런 연습을 하면 좋겠죠. 근데 이 벽에 한다고 그냥 벽지에 하면 벽지가 다 벗겨지겠죠. 그 벗겨지지 않은 뭐 나무 같은 무늬가 있는 곳 이용하면 효과적일 수도 있습니다. 아무튼 이 안고 쓰기 운동 하루에 10개 정도 해보세요. 우리 몸에 있는 600여 개의 근육이 다 늘어나고 특히 허리가 안 좋은 사람은 허리병, 척추병을 고치기 제일 좋은 운동법이에요. 그래서 이 운동을 하면 이제 여기저기 신체의 변화가 생깁니다. 자, 이 가급적 이 상체를 약 수직으로 이렇게 세워주는 게 좋겠죠. 앉을 때도. 자, 숨 쉬는 거 중요하겠죠. 일어설 때는 코로 숨을 들이쉬고 앉을 때는 입으로 숨을 후 계속 내뱉으면서 필요하면 항문이나 단전을 조아주면 더 좋습니다. 첫 번째는 뭐냐? 몸에서 여기저기 두두두두 소리가 막 나요. 특히 허리 안 좋은 사람은 척추에서 두루룩 소리 나고 무릎이 안 좋은 사람은 무릎에서 소리 납니다. 이 소리 나는 것은 뭐냐? 그동안 서지 않는 근육을 쓰다 보니까 관절이 움직이면서 그 연골, 그 다음 활력 이런 것들이 이동하는 소리예요. 그런데 며칠 하고 나면 소리가 나지 않겠죠. 그럼 어깨가 뻗어나다. 그럼 등 모색은 이런 것이 완전히 막혀 있다가 이제 늘어나는 거예요. 그 다음 막 반기가 나고 트림 트림을 하고 꾹꾹 하는 사람이 있습니다. 이건 위장이 이제 움직이기 시작한 거예요. 위장이 운동을 통해서 움직이니까 속에는 가스가 빠지는 거예요. 그 다음 척추와 등이 뻔하다. 혹은 거기가 땀이 난다. 그럼 이미 뭐냐. 그 사람은 소화장애가 있는 사람이에요. 왜? 등 쪽에 신경조직이 전부 소화기관하고 다 연결되어 있어요. 그 다음 엉덩이가 아프고 고관절 주위가 요추가 아프다. 그건 뭐냐. 그 고관절 엉덩이 요추가 이제 제 위치로 들어가기 때문에 아픈 거예요. 개당이가 아프다. 그건 뭐냐. 림프구가 막혀있다가 이제 뚫리는 거예요. 땀이 줄줄 나면서 아픈다. 뚫리는 거예요. 그 다음 가슴이 당기고 뻔하다. 이건 뭐냐. 폐활량이 확장되면서 폐의 넉골, 갈비 뼈가, 뼈가 확장성이 더 좋아지는 거예요. 즉, 호흡량이 더 많아지는 거예요. 어, 현기증은 어지럽다. 이런 사람은 뭐냐. 특히 열이 많은 사람, 상체 열이 많은 사람. 이 운동하고 나면 심장의 뜨는피가 저 밑으로, 손발 끝, 저 밑으로 아랫배부터 다리 끝까지 내려가니까 일시적으로 머리에 저산소증 현상이 생겨요. 그러니까 팔에 힘이 쭉 빠지고 머리에 현기증이 나죠. 이런 건 한약, 진짜 열째 먹은 효과를 보는 사람이에요. 어지럽, 어지럽다 그러면 뭡니까? 좀 쉬든지 좀 기대어서 조심해야 되겠죠. 어, 심장이 갑자기 쿵쿵쿵 뛰는 것 같아. 뭐냐? 그동안 심장이 꽝꽝꽝꽝꽝 욕하다가 갑자기 이제 뭐냐? 운동을 하니까 심장이 제대로 이제 뛴박지 않은 거예요. 뿡뿡. 심지어 어떤 사람은 옷이 진짜 이렇게 벌렁벌렁 하는 사람도 있어요. 이렇게. 왜? 그 당시에는 평생에 욕했죠. 쫙 욕하다가 이제 뿡. 다 좋은 현상이에요. 아무튼 
안고 서기 운동회는 이런 다양한 반응이 나오는데 전부 다 호전반 명연 현상이니까 하루에 열개 정도 편하게 한번 해보세요. 특히 그 준비 운동에 이거 하면 아주 좋, 좋습니다. 골프 치러 간다. 스윙 하기 전에 이거 한번 몇 개만 해보세요. 또 이거 한열 개만 아침에 하고 나면 허리 어디 가다 뭐, 뭘 일이 하고 해도 허리 다칠 일이 없어요. 그래서 엄마 뱃속에서 태어날 때 태어났을 때의 그 신체 구조로 계속 만들어줍니다. 제 위치, 제 역할을 할수 있게 해줍니다. 자, 이번 아홉 번째 이야기가 안고 서기 운동이었죠. 하루 10개 정도 해서, 그래서 정신도 맑아지고 세포도 춤추게 하는 운동이니까, 뭐, 시간은 그래 많이 안 걸리죠. 그죠? 10개 하면 분당 하나 해도 10분만 하면 됩니다. 한번 해보시면 다른 운동 뭐 하지 않아도 돼요. 저는 저는 뭐 어찌다 몸이 안 좋다 그러면 한 10개 정도 합니다. 하루에 10개만 하면 다른 운동 필요 없을 만큼 축구 한 시간 뛴것 하고 효과가 비쌀 거예요. 진짜 안 해보세요. 땀이 쫄쫄 나고 하면 난리입니다. 자 이제 다음 열 번째 이야기는 걷기 어떻게 걸어서 건강을 찾을 것이냐 걷기 운동을 잘하면 무이 발이 안개 다리 합니까 너가 휘어지고 이런 거다 교정이 되죠 그리고 지금 여기 보이는 것처럼 시간 날 때마다 손을 뒤에 이렇게 쫙 제끼 보세요 이렇게 제끼면 온 몸을 움직이는 효과를 냅니다 쭉씩 쭉쭉 쭉, 좀 제끼 보세요 쭉쭉 이렇게. 아주 좋은 방법이에요. 에, 여러분 생활하면서 가끔은 하늘 한번 쳐다보세요. 천정을 뭐 쳐다봐도 좋습니다. 왜냐? 우리가 하루 생활 대부분을 전부 땅만 바라보고 살아요. 그래서 한 번씩 하늘 쭉 쳐다보면서 혹은 천정을 딱 한번 쳐다보면 은 경추 1번부터 중추신경이 짓눌린 게 회복이 됩니다. 그래서 신경조절의 통로가 막히는 것도 예방이 되고 머리가 맑아지는 느낌이 나요. 자, 오늘도 발음이 시원찮죠? 요, 요 밑쪽에 여기 보면 버튼 딱 눌리면 한글 자막도 나오고 또 환경 설정하면 뭐 160개 국 언어로 자막이 쭉 이렇게 나옵니다. 자, 오늘도 좋은 하루 되시기 바랍니다. 감사합니다.